네, 돌아오는 헬로윈에 참사가 벌어졌던 이태원은 물론 마포구 홍대와 성동구 성수동 등 인파가 몰릴 걸로 예상되는 지역에 대한 집중관리가 이뤄집니다. 인파가 몰릴 것으로 예상되는 지역은 어디이며 또 특징은 어떤 게 있는지 알아봅니다. 계속해서 이재원 기자입니다. 광진구 건대 마세거리 좁은 골목 사이로 인파가 밀집돼 있습니다. 인파가 한 곳으로 몰리자 이를 보던 시민이 119에 신고합니다. 신고 내용은 서울시 재난안전 상황실로 전파되고 이는 바로 광진구 상황실로 전달됩니다. 야외 공연장 쪽 다중인집 신고권 현장 확인 바랍니다. 네, 광진구 재난안전 상황실입니다. 현장 확인하였습니다. 단계별로 30제곱미터에 90명이 있으면 주의, 120명이면 경계, 150명 이상이면 심각입니다. 현장 상황을 지능형 CCTV로 관리하고 경계나 심각 단계에 이르면 경찰과 현장 대응팀이 안전하게 시민들을 대피시킵니다. 다중인파가 감지되었습니다. 서울시가 1년 전 이태원 참사 당시와 비슷한 상황을 조성해 실전 대응 훈련에 들어갔습니다. 그러나 오늘과 같은 훈련이 반복적으로 이루어짐으로써 이것이 매뉴얼이 정확한지 늘 점검이 되고 그리고 그러한 그 대비책이 체화돼서 만에 하나 있을 수도 있는 이런 재난 상황에 보다 안전하게 대비할 수 있도록 끊임없는 훈련을 통해서 그 완성도를 높여나가도록 하겠습니다. 이태원으로 갈 인파가 몰려들 것으로 예상되는 곳은 홍대 일대입니다. 젊은 층이 많이 찾는 곳이고 클럽 등이 다수 위치해 있기 때문입니다. 퇴근 시간대에 홍대 지하철역을 찾아가 봤습니다. 좁은 계단을 수많은 사람들이 오갑니다. 헬로윈 인근 주말에는 더 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다. 지금도 사람이 많은데 할로윈 데이 되면 은 인파가 더 많이 몰릴 것 같아서 작년 이태원 참사랑 반복될 것 같아서 좀 많이 걱정돼요. 서울시와 자치구는 지하철 공사, 경찰과 연계, 인파 관리에 나섭니다. 특히 일대 3만 명 이상 운집하면 주의, 4만 명 이상 모이면 심각 단계로 분류합니다. 심각 단계인 경우는 홍대 입구역은 무정차하게 됩니다. 젊은 층에게 인기가 높은 성동구 성수동의 카페거리입니다. 이태원이나 홍대처럼 클럽이었기 때문에 상대적으로 인파가 덜 모이는 곳이지만 문제는 차량. 주택가와 카페, 음식점이 섞여 있기 때문에 사람과 차량이 뒤섞이는 경우가 많습니다. 성동구는 CCTV 등을 통해 인파 관리를 강화하지만 차량 통제는 하지 않을 계획입니다. 그런 비상 사태 대비해서 뭐 유관 기관이나 뭐 이렇게 저희 쪽에서 이렇게 그런 거를 마련해 놓고 있다가 이제 이제 그런 순찰이나 뭐 모니터링을 통해서 그런 상황이 발생할 때를 대비해서 이제 준비하고 이외에도 서대문구 신촌, 강서구 발산역 일대, 강남구 강남역 등 서울 16곳이 집중 관리 지역입니다. 서울시는 CCTV를 통해 인파 밀집을 자동으로 감지하는 시스템을 도입합니다. 단위 명적당 인원수를 측정해 위험 징후를 알려 주는 것으로 서울 71곳 총 909대를 설치한다는 계획입니다. BTV 뉴스 이재원입니다. BTV 뉴스를 더 많이 보고 싶으시다면 여기 구독 버튼을 눌러 주세요. 추천 영상도 누르면 바로 재생됩니다. 또 다양한 서울 소식을 보고 싶으시다면 휴대폰에서 가지 앱을 다운로드 해 보세요. 저희 BTV 뉴스를 시청해 주셔서 감사합니다.